ternyata cek plagiat itu nggak harus pakai software berbayar mahal seperti Turnitin atau Identikat. Ternyata kita bisa juga cek uh, kesamaan atau uji plagiat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorial cara cek plagiat pakai Microsoft Word. Lalu saya bandingin hasilnya pakai Turnitin juga pakai Authenticate. Valid nggak nih? Ngecek pakai Microsoft Word. Cek it out. Pertama, caranya tentu kita buka salah satu file yang mau kita uji plagiatnya. Nah, ini saya udah buka filenya ya. Ini sedikit kata-katanya cuma ada 547 kata, ada tiga halaman metode. Lalu, e, cara ceknya adalah, nah, di bagian home, lalu di pojok paling kanan itu ada editor. Ya, editor, lalu di klik kanan, di klik editornya, lalu, nah, di sini ada beberapa opsi, ada 94%, 94% itu maksudnya apa, kita bisa cek ya, 94% itu, dia ngecek spelling, kita cek nih spellingnya, mana yang salah, oh ternyata dia ngecek ada kinemaster, ini uh, udah benar, Kenapa? Karena ini nama aplikasi, lalu ada mana lagi nih? Yang salahnya lagi adalah di video, di video juga diindikasikan salah. Karena ini bukan kata di dalam bahasa Inggris ya, tapi nama software, jadi ini benar. Oke, kita back. Oke, terus cek plagiatnya di mana? Nah, di bawah sini teman-teman bisa lihat ada similarity-nya. Check for similarity to online source. Bisa ngecek kesamaan pada sumber-sumber online. Nah, cara kerjanya sama tuh kayak Turnitin. Nah, kita cek ya similarity-nya. Berapa sih nih? Dicek. Nah, dia lagi checking for similarity. Kita tunggu sampai dia selesai. Oh, ternyata udah keluar nih hasilnya. 0%. Kebaca ya hasilnya. Kebaca. 0% of your Text is similar to online source. Jadi 0% ternyata hasilnya. Wah, bener nggak nih 0%? 0% dari Microsoft Word. Nah, sekarang saya akan coba ngetesnya pakai uh, Turnitin. Oke, ini saya sudah buka aplikasi Turnitin yang saya miliki aksesnya. Lantas kita uji coba ya. <tuh> pilih salah satu kelas misalnya saya pakai economics and accounting journal ini jurnal yang pernah saya kelola diklik terus tunggu sampai dia masuk terus karena saya udah pernah buat kelas-kelas assignment sorry tinggal pilih aja assignmentnya yang mau, yang mau yang mana ini karena buat ngecek aja pilih aja sembarang nah misalnya tinggal kita submit filenya terus namanya bebas lah siapa aja Misalnya ini method tadi, karena ini method, nama filenya, terus tinggal kita choose from this computer. Tadi saya taruh di, mana ini filenya? Oke, okay, methods. Oke, okay, kita up, open, lalu kita upload. Lalu tunggu sampai uh, prosesnya selesai muncul gambar ini. Lalu ada confirm, kita klik confirmnya. Lalu sudah selesai confirmnya ada tulisan go to assignments kita klik go to assignments. Nah ini tadi yang namanya saya masukin normalia normalia terus judulnya method terus teman-teman tinggal kita tinggal tunggu aja sampai keluar skor similarity indexnya ini. Nah ini hasil turnitinya udah keluar yang tadi ya normalia method Similarity indexnya 0%. Wah, sama nih 0%. Coba kita cek. Kita klik uh, yang tadi angka 0%-nya sampai muncul filenya. Nah, ini muncul kita masuk ke turnitinya. Benar ya. Nggak ada warna apapun. Kalau dicek itu kan harusnya ada berwarna. 
jadi sampai bawah 0 terus kita cek lagi tanda uh, downloadnya ini benar enggak preparing download tunggu sampai preparingannya ini selesai nah keluar tuh ya lalu kita buka filenya oke ini yang berbentuk pdf nya masih nggak ada warna kosong lalu similarity index nya 0% 0% semua tuh ya oke sama ini untuk yang turnitin sekarang kita cek pakai item ticket ya nah ini saya sudah buka akun item ticket saya bagi teman-teman yang belum tahu item ticket itu apa item ticket itu sama kayak turnitin ya profesional plagiarism prevention ini tuh Uh, masih satu perusahaan sama Turnitin bisa dibaca ya copyrightnya itu dari Turnitin LLC ini yang bagian bawah jadi bedanya sama Turnitin itu apa item tiket uh, kalau Turnitin itu biasanya dipakai sama guru dosen uh, pengelola jurnal karena uh, dia bisa pakai repisod repository dan non repository jadi bisa ngecek tugas yang masuk kalau buat para guru dan dosen atau juga bisa ngecek berkali-kali artikel yang mau disubmit, yang mau dipublish di jurnal yang dikelola sama pengelola jurnal tersebut. Kalau item tiket itu lebih personal ya, pribadi, buat kepentingan diri sendiri. Oh, biasa dipakai sama para peneliti. Nah ini akses saya, saya dapat dari kampus tempat saya kuliah S3 saat ini. Nah cara kita cek ya ceknya itu adalah kita upload kayak biasa upload file di sebelah kanan ini nih ada upload file kita klik upload file caranya sebenarnya nggak beda jauh sama kalau kita upload turnitin sama kok kayak tadi tuh ya masukin aja normal ya nama dokumennya juga sama method terus pilih file nah udah muncul ya terus kita tinggal upload tunggu sampai uploadannya selesai nah ini udah saving nih berarti sama kayak tadi kita tunggu aja sampai hasil reportnya ini angkanya keluar nah ini hasil dari uji plagiatnya pakai item tiket sudah keluar ya yang tadi method hasilnya sama tuh 0% 0% kita cek sama kan nih nah lihat ya ini harusnya di sini sama kayak turnitin kalau ada kata-kata atau kalimat yang sama itu ada warnanya. Nah ini saya scroll, semua itu warnanya putih, nggak ada uh, warna entah merah atau kuning atau hijau yang menandakan bahwa kalimat itu sama dari sumber-sumber di internet. Oke ya, demikian videonya uh, perihal uji uh, plagiat pakai word pakai turnitin dibandingin pakai turnitin dibandingin juga pakai item tiket hasilnya apa kesimpulannya bahwa uji plagiat pakai word itu valid karena hasilnya sama dengan software yang berbayar mahal seperti turnitin dan item tiket terima kasih